Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Baik bertemu kita lagi dalam rancangan Science Tube With Mr. A. Fifi Ok, jadi untuk episod kali ini Kita akan pergi ke tajuk yang baru Untuk topik sains tahun 3 Iaitu ketumpatan Ok ha, Jadi untuk mendalami lebih, lebih lagi tentang uh, episod kali ini Jom kita tengok Bagaimana tajuk ketumpatan Ok Ok, jadi kita kembali dalam rancangan Science Tube bersama Mr. Asti uh, Untuk episod kali ini, macam cikgu cakap tadi, kita akan belajar mengenai ketumpatan uh, Ok, dalam topik ketumpatan ini untuk Sains Tahun 3, kita ada beberapa uh, subunit yang kita akan belajar Yang pertama adalah mengenai objek yang timbul dan tenggelam Dan kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai ketumpatan objek Dan yang ketiga kita akan belajar bagaimana air boleh menjadi lebih tumpat Dan juga yang keempat bagaimana kita nak aplikasikan ketumpatan dalam hidup kita Jom kita tengok Ok macam biasa kita akan rujuk kepada buku teks tahun 3 kamu Baik siapa yang tak ada buku teks anda boleh tengok aja bersama cikgu ok Jadi untuk topik ketumpatan ini yang pertama kita tengok pada gambar yang diberikan ini adalah Kina, ok, nama dia Kina, nampak tu dia tulis bawah ni Kina, ok, jadi dia kata mengapakah uh, Kina, uh, sorry Ok, mengapakah Kina punya itik mainan tidak tenggelam ha, Nampak dia kata mengapakah itik, itik mainan Kina Nampak dia ada, Kina ada sebuah akuarium Dan kemudian dia memasukkan seekor itik ha, Nampak ni itik yang comel ni ke dalam akuarium tersebut Siapa yang tinggal ataupun binatang apa yang tinggal dalam akuarium ni? Cuba kamu teka. Biasanya. Apa dia? Ikan. Okey, yang tinggal dalam akuarium ni. Ikan. Lagi apa lagi yang biasa orang masuk dalam akuarium? Kura-kura uh, pun ada kan. Uh, kemudian orang masukkan uh, um, apa? Tapi ni yang mahal punya dia masuk orang siap kuda laut dan sebagainya. Tapi untuk uh, akuarium biasa kamu nampak tak ikan yang kena beli nampak ni? Ha, ada tiga ekor ikan. Satu, dua, tiga ekor ikan tu. Ha, jadi, dia nak masuk ke dalam akuarium. Kemudian, untuk main dengan ikan tu, dia masuk ke dalam itik. Tetapi, malangnya itik ini tidak tenggelam. Kenapa? Ha, jadi, itu persoalan dia. Mengapakah itik mainan kina tidak tenggelam? Siapa tahu jawapan dia? Ha, apa dia? Apa? Okey, baik. Kita akan tengok uh, seterusnya, okey. Baik, jadi untuk yang pertama, kita akan tengok tentang timbul dan tenggelam. Okey, objek ataupun bahan. Ada dua di sini, objek ataupun bahan. Di sekeliling kita ada yang boleh timbul. Nampak ingat perkataan ni timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam. Ha, dua ni. Yang paling penting, timbul dan tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Jom kita tengok gambar ni. Ha, dia buat apa ni aktiviti dia ni? Ha, ada seorang budak, dia membaling batu ke dalam air sungai. Okay, kemudian dia kata apa? Batu itu tenggelam lah. Ha, kemudian dia kata, mari kita lontarkan batu dalam air. Okay, dia dah. Kemudian ha, yang kedua, adik ni dia kata ranting ini pula timbul. Ha, maksudnya, mula-mula dia lontarkan batu. Ha, nampak dia batu dekat sini ni tenggelam kan? Tak nampak. Kemudian dia masukkan ranting ni dalam air. Ranting tu tidak tenggelam. Maksudnya dia timbul. Ha, jadi mengapakah ini berlaku? Okey. Baik kita tengok. Jadi di sini ada uh, satu aktiviti untuk menguji objek yang timbul dan juga objek yang teng tenggelam. Kita ada akuarium kecil. Kemudian kita ada sabun, duit shilling, gabus, bola pingpong, span dan juga guli. Okey, jadi aktiviti ni sepatutnya kamu kena buat bersama dengan guru kamu di sekolah. Tetapi kalau tak boleh buat di sekolah, anda boleh buat di, ru, di rumah. Anda ambil sahaja uh, semua uh, apa nama uh, objek ini. Uh, objek ni semua kebanyakan berada di rumah kecuali yang susah sikit adalah gabus. Uh, gabus ni mungkin tak ada. Okey, uh, gabus ni mungkin tak ada. Jadi kamu boleh gunalah benda lain. Uh, Penutup botol lah. Gunakan penutup botol pun boleh. Okey. Jadi, duit shilling, bola pingpong dan kemudian kamu kena tengok dalam, masukkan dalam air dan kamu kena tengok adakah ia timbul ataupun tenggelam. Okey. 
Ha, ini eksperimen yang kamu ataupun yang kamu boleh buat. Jadi, persoalan dia, mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Itu yang kita nak belajar. Jadi, itulah yang disebut sebagai ketumpatan. Ha, jadi, ketumpatan inilah yang menyebabkan uh, setengah-setengah objek timbul dan setengah-setengah objek tenggelam. Jadi, dikata timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan. Nampak? Dia kata timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Maksudnya, ada dua kat sini yang kamu kena perhatikan. Ketumpatan objek dan seterusnya ketumpatan air. Jom kita tengok situasi dekat bawah ni. Ha, dia kata dia ada dua perkara. Satu span dan juga satu uh, sabun. Okey. Apa yang dikatakan tentang span ni? Dia kata span mempunyai banyak rongga udara. Ha, nampak ni? Dia kata banyak rongga udara. Kamu tengok dekat sini, rongga udara ni. Ha, ni. Yang banyak-banyak lubang ni, ini adalah kita panggil sebagai rongga udara. Maksudnya udara boleh masuk. Okey. Kemudian yang kedua, dia kata sabun tiada rongga udara. Maksudnya sabun ni padat. Tak ada lubang-lubang pun. Okey. Jadi, Bila ada rongga udara dan tak ada rongga udara, apa akan jadi dalam air? Ha, nampak. Jadi, apabila mereka memasukkannya uh, span dan juga sabun dalam air, apa yang terjadi adalah objek yang mempunyai rongga udara akan terapung dan, ataupun timbul dan kemudian sabun yang padat tadi akan tenggelam. Jadi, dikata ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ha, ada objek yang lebih tumpat daripada air. Ha, itu yang kita kata tadi tu. Ketumpatan objek dan juga ketumpatan air. Ingat tak yang atas ni nampak tak dia kata? Ketumpatan objek dan juga ketumpatan air. Jadi, kalau kata objek itu lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam. Tapi, kalau objek itu kurang tumpat daripada air, dia akan timbul. Ha, jadi, ini yang kamu kena faham. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Dan objek yang lebih tumpat daripada air, akan tenggelam. Uh, Okey. Setakat ini boleh faham ya. Baik. Jadi kita akan seterusnya. Tengok gambar yang ni. Kata, Mengapakah kayu balak timbul di permukaan air. Tetapi getah gelang tenggelam di dalam air. Ha, nampak ni. Kayu balak. Kamu rasa kayu balak ni ringan ke berat? Apa dia? Mestilah berat kan. Kita nak angkat pun tak boleh. Kayu kan. Kayu balak punya besar orang angkat naik lori. Berat. Tetapi tengok dalam air. Mengapa dia boleh terapung dalam air? Tetapi gelang getah. Ha, gelang getah ni ringan ke berat? Sangat ringan. Tetapi dia tenggelam dalam air. Kenapa? Okey, baik. Jadi, di sini lain kita kata, bila kayu balak ini terapung di atas air, bermaksud air tersebut lebih tumpat daripada kayu balak. Tetapi, apabila berada uh, dalam uh, situasi gelang getah ini, gelang getah lebih tumpat daripada air. Uh, jadi, dia ada kaitan dengan uh, jumlah air dan sebagainya. Macam sungai, kamu kena tengok sungai ini airnya cukup banyak. Jadi, ketumpatan air lebih tinggi daripada ketumpatan kayu balak. Jadi, dia kayu balak akan timbul. Tetapi, jumlah air dekat sini sedikit. Jadi, ketumpatan dia pun kurang. Jadi, uh, gelang getah. Uh, akan tenggelam di dalam air tersebut Ini adalah Bukan cikgu kata uh, Kamu jangan ingat Air sikit je ketupatan kurang No Okey Ini memberi kesan Okey ha, Jadi kita akan tengok lagi Okey Jadi Nampak tak Dia kata air Bagaimana air boleh menjadi Lebih tumpat Okey baik Jadi baru kita akan tengok ke, uh, Seterusnya Iaitu bagaimana air boleh menjadi Lebih tumpat Okey Dia kata, bila dibuat eksperimen, dia kata, oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Sebab itu, buah anggur tengga, tenggelam. Kita dah belajar kan, jika ketumpatan objek itu lebih tinggi, maka dia akan tenggelam. Tetapi, jika ketumpatan air lebih tinggi, maka objek itu akan timbul. Jadi, dia kata, bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah, buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimana cara? Maksudnya, Kita boleh buat air ini menjadi lebih tumpat daripada objek tersebut. Bagaimana? Ha, ini cara dia. Okey, apabila garam dilarutkan ke dalam air, garam, okey, dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, buah anggur yang asalnya tenggelam 
yang asalnya tenggelam bila kita masukkan jari garam dalam dia buah ketumpatan air akan bertambah dan kemudian buah anggur akan timbul ha. jadi maksudnya air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah sebab itu kalau kamu pernah dengar tentang air laut okey air laut masin ke manis ke tawa Masin, air laut mempunyai kandungan garam yang cukup tinggi dan air laut mempunyai ketumpatan yang cukup tinggi. Jadi, sebab itu kebanyakan objek yang yang berada dalam laut, dia boleh tera, terapung. Jika ketumpatan objek itu tersebut kurang daripada air laut. Tapi kalau kata objek itu ketumpatannya lebih tinggi, maka dia akan teng, tenggelam. Itu je dia punya yang kamu kena faham. Okay? Yang pertama, ketumpatan objek. Kemudian ketupatan air dan kemudian bagaimana air boleh menjadi lebih tumpat. Okey. Jadi dia kata apa? Apakah yang berlaku jika gula ditambah ke dalam air? Cuba kamu lakukan penyiasatan. Okey. Nanti kita akan buat eksperimen tersebut. Ha, jangan lupa ya. Eh, cikgu akan buat video khas untuk membuat eksperimen. Ha, sebelum ni cikgu dah pernah buat satu video tentang boneka rumput. Kamu boleh tengok video tersebut uh, di sebelah ni dan juga kamu tengok link dia dekat description kat bawah ni. Uh, itu uh, satu eksperimen yang cikgu dah buat untuk subjek sains tahun 2. Nanti untuk tahun 3, kita akan buat lagi. Uh, ni banyak eksperimen ni, cikgu akan buat eksperimen berbentuk video dan kamu boleh tengok. Jadi jangan lupa untuk uh, tengok di channel cikgu. Okay? Baik. Uh, ini adalah mengapungkan model ikan dalam air. Jadi. Uh, Tadi kita guna air yang kita masukkan garam. Sekarang ni eksperimen ni dia nak memasukkan gula. Okey, aduk-aduk semua sehingga semua gula larut. Dia nak tengok adakah uh, gula ni sama sifat dia seperti garam. Ha, okey. Baik. Jadi uh, ini adalah eksperimen yang kedua, okey, iaitu ketumpatan cecair. Mana yang lebih tumpat? Okey. Uh, cecair ada beza. Contohnya minyak pun cecair. Um, Glycerin pun cecair, air berwarna pun cecair. Jadi kita nak tengok antara tiga cecair ini mana pula yang lebih tumpat. Ha, ini pun kita akan buat eksperimen selepas ini. Jadi kamu uh, tengok uh, dalam channel cikgu, cikgu akan upload video secepat mungkin untuk topik ini. Okay? Baik. Kemudian kita akan tengok aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Apa fungsi ataupun apa yang kita nak gunakan uh, Konsep ketumpatan ni dalam hidupan seharian kita. Ha, yang ini lah kita nak guna. Kamu tengok dekat sini, dekat air laut. Ha, ini air laut ni. Ha, jadi, ini sebuah kapal dan ini ada... Apa yang keluar daripada kapal ni? Ha, itu nama dia sauh. Ha, ni nampak ni. Ha, ni kita panggil sauh. Sauh ni, biasanya kapal kalau berhenti dekat tengah laut, dia akan turunkan sauh ke dalam laut supaya kapal tu tidak bergerak. Ha, kalau dia tak turunkan sauh, dia nak break tak boleh lah. Maksudnya kapal tu akan terseberak. Sebab apa? Sebab air laut dia mengalir. Okey. Dia berombak. Jadi kapal tak boleh duduk diam. Tapi sebab itu kalau kapal nak bergerak, duduk diam dekat tengah laut, dia kena labuhkan sauh ni. Okey. Tapi persoalannya dia kata kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Ha, kapal dan sauh dua-dua diperbuat daripada besi. Tapi kapal timbul di permukaan air tetapi sauh tenggelam. Mengapa? Ha, okay. Jadi ini juga ada berkait rapat dengan ketupatan objek dan juga reka bentuk. Ha, ini kita akan belajar uh, di topik yang akan datang lah mengenai reka bentuk. Ha, kenapa uh, sauh boleh tenggelam? Kenapa kapal boleh timbul walaupun kedua-duanya diperbuat daripada besi? Ha, okay. Jadi uh, untuk Uh, ketumpatan ni yang biasa kita gunakan yang pertama daripada segi keselamatan. Uh, kita buat jaket keselamatan perenang. Jaket keselamatan ni ataupun kamu panggil life jacket, dia mesti boleh terapung. Jadi ketum, uh, ketumpatan bahan tersebut mestilah kurang daripada ketumpatan air. Kalau dia lebih tumpat dengan kita-kita pun teng, tenggelam. Uh, jadi dia mestilah ad, uh, kurang tumpat. Dan membolehkan kita terapung di atas air. Barulah kita selamat. Kita pakai, kita boleh terapung. Dan yang kedua, penternakan. Guna untuk penternakan ni, dia buat sangkar ternakan ikan. Yang ni, nampak ni, apa yang warna biru ni? Ha, ni. Warna biru ni digunakan iaitu tong. 
Ha, yang digunakan sebagai pelampung untuk melentakkan jala dekat sini. Ha, nampak? Bukan jala. Kita panggil apa? Sangka lah. Okay. Jadi, apabila tong ini kurang tumpat daripada air, maka objek tersebut akan timbul dan kemudian barulah dia orang boleh pasang sangka ikan ni untuk timbul di permukaan air supaya ikan tu dia main je dalam ini. Ha, dia tak keluar pergi dekat sungai kat luar ni. Jadi, ikan tu akan terperangkap dalam sangka. Ini kita panggil sangka ikan. Ha, okay. Jadi, inilah ke, uh, aplikasi yang dapat dilakukan uh, daripada segi ketumpatan objek dalam kehidupan seharian kita. Okay. Jadi, cikgu rasa uh, cukup setakat itu untuk uh, topik ketumpatan. Di sini ada satu lagi aktiviti yang kamu boleh guna, uh, buat dan mungkin cikgu akan buat dan cikgu tunjukkan video kepada kamu. Okay. Jadi, Uh, kamu boleh ingat semula apa yang penting dalam uh, topik ketumpatan yang pertama apabila objek uh, objek yang timbul adalah objek yang berada di permukaan air dan objek yang tenggelam adalah objek yang berada di dasar air mengapa dia timbul kerana objek tersebut kurang tumpat daripada air mengapa dia tenggelam kerana dia lebih tumpat daripada air okey jadi, ketumpatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Betul. Sebab kita dah uji tadi. Kita dah buat eksperimen. Jadi, air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Ha, tadi, cikgu kata nak buat eksperimen kan? Dah, dia dah bagi jawapan dah. Maksudnya, gula juga boleh menambahkan ketumpatan. Tetapi, dia tidaklah sekuat ataupun sama seperti garam. Garam lebih tumpat. Gula ni kurang. Tapi, dia boleh juga menambahkan ketumpatan air. Dan yang ketiga, aplikasi ketupatan dalam kehidupan syariat adalah seperti jaket keselamatan penduduk perenang, sauh besi, pelampung pada sangkar ternakan ikan. Jadi, itu adalah uh, aplikasi dalam kehidupan syariat. Jadi, cukup setakat ini untuk topik ketupatan. Cikgu akan tunjukkan lagi. Selepas ini, kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Uh, dan kemudian... Uh, 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 kamu akan uh, kamu akan teruskan uh, tengok uh, di video di channel cikgu jika cikgu ada upload lagi pelbagai eksperimen menarik yang berkaitan dengan topik ketumpatan dan topik-topik lain. Jadi kamu teruskan bersama cikgu uh, di uh, channel cikgu uh, Afifi Arif dan cikgu akan bawakan lebih banyak lagi topik-topik uh, sains yang menarik. Okey jangan lupa untuk follow cikgu Science Tube with Mr Afifi. Sains Tube Mr. Afifi di Facebook, di Instagram, Telegram. Dan jangan lupa klik subscribe pada channel cikgu, ok? Jadi sehingga berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Nak tengok banyak lagi video Sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.